பார்க்க போறோம் ஏன்னா இவ்வளவு நாள் நம்ம மேக்கப் வீடியோஸ்லாம் வந்து சின்ன பொண்ணுங்களை வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்தேன் எங் ஏஜ் அது சாரி எங் ஏஜ் கேர்ள் அதுவும் இல்லாம வந்து டஸ்கி ஸ்கின் டோன்ல இருக்கவங்களுக்கு மேக்கப் பண்ண போறோம் மத்த வீடியோ அளவுக்கு இத நான் வந்து ஃபுல்லா எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் புரியலன்னா என்கிட்ட கேளுங்க பிராண்ட் நேமும் அதோட ஷேடும் மட்டும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தான் கொடுத்துருக்கேன் சிலது சொல்லிருப்பேன் சிலது சொல்லிருக்க மாட்டாது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது விஷயம் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் வந்துருக்கும் அதையும் கொஞ்சம் மைண்ட் பண்ணிக்காம நோட்ஸ் மறக்காம எடுத்து வச்சு இது பண்ணிக்கோங்க இதுல ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் மாத்திருப்பேன் அது நான் வீடியோ நடுவுலயே சொல்லிருப்பேன் எந்த இடத்துல நான் மத்த மேக்கப்பும் இந்த மேக்கப்பும் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி பவுண்டேஷனும் நான் வந்து பேக்கோடது யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பிரைமரும் பேக்கோடது தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பிஎஸ்சியோடது ஆஹ் நீங்க அதெல்லாம் வாங்கி அதே மாதிரிதான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கிடையாது நீங்க நார்மலா நான் இப்ப பண்ணிருக்க மேக்கப்பே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மேக்கப்ஸ ஃபாலோ பண்ணி ரெண்டு நாலேஜையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி நீங்க வந்து கிரைலாம் வச்சு இந்த பேக்ல இது பண்ணது லாகோல கன்சீல் இருக்கு இல்லையா அதுல யூஸ் பண்ணது அதெல்லாம் வந்து நீங்க கிரைலான் ஆகட்டும் இல்ல இன்னொன்னு கலர் அசன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அது இல்ல நார்மலா ஒரு பவுண்டேஷன் இருந்தா கூட நீங்க அதை வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்து போன்ல போட்டோ எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் தெரியும் நம்ம எங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்கோம் எங்க கான்டோர் பண்ணிருக்கோம் அந்த மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு டார்க் ஷேட் பவுண்டேஷனும் ஒரு லைட் ஷேடும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி தெரிய ஆரம்பிக்கும் சோ இந்த இந்த என்கிட்ட நான் சொன்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா கூட நீங்க வந்து உங்ககிட்ட இருக்க ப்ராடக்ட் வச்சு கண்டிப்பா அடிக்கடி வந்து டெமோ பண்ணி பாத்துட்டே இருப்பேன் நீங்க எவ்வளவு டைம் செல்ஃபா உங்களுக்கே பண்ணிக்கிறீங்களோ அவ்வளவு டைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா மேக்கப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாகி உங்களுக்கு அப்படியே மேக்கப் போடுறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்க மாதிரி இருக்கும் எங்கேயுமே ஸ்ப்ரிட் ஆகாது தடுமாறாது பேச்சஸ் வராது அந்த மாதிரி கிளியர் மேக்கப் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதனால நீங்க வந்து ப்ராடக்ட் நான் சொன்னது உங்ககிட்ட இல்லைனாலும் உங்ககிட்ட இருக்கிறத வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒண்ணுமே கிடையாது பவுண்டேஷன் அவங்களோட ஸ்கின் கலரை எடுத்துக்கணும் கன்சிலர் அவங்க ஸ்கின்னோட ஒரு லைட் ஒரு ஸ்டெப் லைட் கலர் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி ஹைலைட்டர் அவங்க ஸ்கின் கலரை விட ஒரு ஸ்டெப் அதிகமா எடுத்துக்கணும் இதுதான் மேட்ரு இதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாவே நல்லா வந்துடும் மேக்கப் ஓகே எதா டவுட் இருந்தா கேளுங்க அது ப்ராக்டிக்கலா வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ எல்லாரும் ரொம்ப கேட்டுட்டே இருந்தா டஸ்கி ஸ்கின் டோன் மேக்கப் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் டஸ்கி ஸ்கின் டோன் அதுவும் எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்தா ஒரு எங்கேஜ் கேர்ள்க்கு நான் ஃபைனலி மாடல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இவங்களுக்கு நல்ல ப்ராடக்ட் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கணும் இவங்க வந்து ரெகுலராக ஃபேஷியல் பண்ணிக்காதவங்க தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்கப்பும் கம்மியாக போடுறவங்க அதனால இவங்களுக்கு ப்ராடக்ட் அப்சார்ப்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐஸ் கியூப்ல இருந்து மசாஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் ஐஸ் க்யூப் எடுத்துட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் இவங்களுக்கு லைட்டாக மசாஜ் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் பண்ணுங்கிற பர்பஸ் கிடையாது பட் ஐஸ் க்யூப் மசாஜ் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபவுண்டேஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் போடும்போது அந்த நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் நான் ஆல்ரெடி வந்து நார்மல் மேக்கப்புக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ப்ராடக்ட் அப்சார்ப்ஷன் வந்து இவங்களுக்குலாம் அதிகமாக இருக்கும் பெரியவங்களுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதனால் இந்த அளவுக்கு ஒரு அளவுக்கு மசாஜ் கொடுத்துட்டோம்னா போதும் இப்ப இத நல்லா தொடச்சு எடுத்துடலாம் ஐஸ் கியூப் வந்து நம்ம போட்டாச்சு டூ மினிட்ஸ் ஐஸ் கியூப்க்கு ரெஸ்ட்டும் கொடுத்தாச்சு நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் போடுறோம் அப்படின்னா அது ஸ்கின்ல அப்சர்வ் ஆகிறதுக்காக ஒரு சர்டைன் டைம் கொடுக்கணும் இப்போ ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் கேப் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அடுத்த ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் இவங்களுக்கு லோஷன் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் கஸ்டமர் வந்து ரெகுலராக லோஷன் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற கஸ்டமர் வந்து ரெகுலராக நிவ்யா மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சூட் ஆகுது எந்த ஆயிலும் இல்லை அப்படின்னா அதே லோஷனை வந்து நீங்கள் கஸ்டமருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போது இந்த இவங்க வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எதுவுமே ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணாதவங்க ஸோ நான் இவங்களுக்கு ஓப்பால் மாய்ஸ்சரைசரே யூஸ் பண்ணுறேன் இதோட லிங்க்கை வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்
போகும் எனக்கு எக்ஸஸா இருக்க மாதிரி இருக்கு அதனால நான் வந்து ஒரு கிளாத்ல வந்து தொடச்சுக்கிறேன் தொடச்சிட்டு இப்ப என் கையில எதுவும் எக்ஸஸா இருக்காது இல்லையா சோ இன்னொரு தடவை இது பண்ணா இது ஃபுல்லா இந்த மாதிரி லோஷன் ட்ரை ஆயிடும் ஆயிலியா இருக்காது நான் டச் பண்ணும் போதே எனக்கு ஆயிலி ஃபீல் வந்து வரக்கூடாது லோஷன் போட்டா அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஓகே இப்போ லோஷன் வந்துட்டு ஒர்க் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து ப்ரைமர் மேக்கப்க்கு எப்போவுமே நம்ம ப்ரைமர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ரைமர் வந்துட்டு நான் பிஎஸ்சியோட ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா நான் மற்ற ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணியும் மேக்கப் வந்து போட்டிருக்கேன் ஹெச்டி மேக்கப் போட்டிருக்கேன் சிம்பிள் மேக் ஓவர் அந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க்கெல்லாம் நான் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது நான் ப்ரைமர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டாட்டா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரைமர் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னை வந்து ஈவன் டோனாக காமிக்கிறதுக்காக போர்ஸை வந்து மறைக்கிறதுக்காக மேக்கப் நல்லா ஸ்டே ஆகிறதுக்காக ஸ்கின்குள்ளே மேக்கப் போகாமல் இருக்க இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் வந்து ப்ரைமரில் இருக்குது நம்ம மேக்கப் போடுறோம் அப்படின்னா ப்ரைமர் வந்து ரொம்ப மஸ்ட்டு அதனால் கண்டிப்பாக ப்ரைமர் போடாமல் மேக்கப் போடக்கூடாது நீங்கள் நார்மலான மேக்கப் போடுறீங்க அப்படின்னாலுமே கூட ப்ரைமர் கண்டிப்பா போட்டாகணும் ஒரு ஸ்மூத் அண்ட் சர்ஃபேஸ வந்து இது வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஃபேஸ்ல ப்ரைமர் நெக்குக்கும் ப்ரைமர் போடணும் எல்லா ப்ராடக்டையும் நல்லா ஸ்மூத்தா நம்ம இது பண்ணி விடணும் அங்கங்க திட்டு திட்டா இல்லாம இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும் போதே மேக்கப் சில பேர்த்துக்கு ஈவனாவே வராது இல்லையா அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வராம இருக்கும் இப்படி நம்ம பண்ண பண்ணவே வந்து நல்லா எல்லா ப்ராடக்டும் சேம் அளவுல எல்லா இடத்துலயும் ஃபேஸ்ல எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சுனாவே வந்துட்டு நமக்கு அந்த பேச்சஸ் வராம இருக்கும் மேக்கப் போடும் போது யாராவது சிம்பிள் மேக் ஓவரும் ஹெச்டி மேக் ஓவரும் பார்க்காம இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அது பார்த்துருங்க உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல பேசிக் நாலேஜ் அதில் கிடைக்கும் அப்படி நான் இன்னொரு டைம் ஐ பட்டனில் போட்டுடுறேன் அதையும் ஓகே இப்போ ப்ரைமர் வந்து ஃபேஸ்ஃபுல்லாக நம்ம இவங்களுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கன்சீலிங் பண்ண போகிறோம் கன்சீலிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு டாட் சர்க்கிள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஆனால் நெத்தியில் அப்புறம் உதடுக்கு மேலே கீழே கருமை வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து கலர் கரெக்டர் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கலர் கரெக்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதுக்கு நான் என்ன பிராண்ட் எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா லா கேர்ளோட ப்ரோ கன்சில் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஆரஞ்ச் கலர் ஷேடை வந்து நம்ம கலர் கரெக்டராக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் நிறைய ஷேடு இருக்குது இப்போ நான் இவ்வளோ அமௌண்ட் எடுத்திருக்கேன் இவங்களுக்கு ரொம்ப பிளாக்காக இருக்குதுன்னு சொன்னாலே அந்த இடத்துலாம் ரொம்ப லைட்டாக தான் வைக்கணும் மற்ற ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை விட கலர் கரெக்டாக நம்ம லைட்டாகவே வந்துட்டு வைக்கலாம் ஆக்சுவலி ஒவ்வொருத்தவங்களோட மேக்கப் ஸ்டைலும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இது என்னோட ஸ்டைல் சில பேர் வந்துட்டு கலர் கரெக்டர் அதிகமாக ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவும் போடுறாங்க ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவும் கன்சீலிங் பண்ணிட்டு தென் வந்து ஃபவுண்டேஷன் போடுறாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஸ்டைல் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் நல்லா கற்றுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஓனாக மேக்கப் பண்ணும்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் வந்து க்ரியேட் ஆகும் தென் வந்து இவங்களுக்கு இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பிம்பிள்ஸோட மார்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த பிளாக் மார்க்குக்காக நான் இங்கேயும் கொஞ்சம் வந்து கலர் கரெக்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே ஆயிடுச்சோ சரி ஓகே ரொம்ப பிளாக்காக இருக்க இடத்துல நீங்கள் தாராளமாக இது யூஸ் பண்ணிட்டா ஒரு பேஸ் மாதிரி கிரியேட் ஆகும் ரொம்ப இப்போ பிளாக்காக இருக்கவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒயிட் பாய் ஒயிட் கலரில் இருக்க ஃபவுண்டேஷன் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வெள்ளை அடித்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு தான் ஒவ்வொரு கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபவுண்டேஷன்ஸ் வந்துட்டு வந்திருக்கு அது வந்து நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவாக பார்க்கலாம் கலர் தியர் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஸ்கின் ஸ்கின் டோனுக்கும் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது எந்த மாதிரியான ப்ராடக்டில் வந்து எத்தனை ஷேட் ஆஃப் கலர்ஸ் வந்து இருக்குது ஃபவுண்டேஷன் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பிளண்டர் எடுத்துட்டேன் இந்த பிளண்டரில் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு நான் வாட்டரை அடிச்சுக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து பிளண்டர் வந்து 
இது பிளண்டர் வந்து எல்லா ஷேப்லேயும் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கும் இல்லையா இந்த பிளண்டரு அதாவது தண்ணி சொட்டுற அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது ட்ரையாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு ஈரமாக இருக்கும் அப்போ தான் பிளண்டருக்குள்ளே ப்ராடக்ட் அப்சர்வ் ஆகாமல் இந்த இடத்துல வந்து இதாகும் ஐ மீன் ஸ்கின்னில் வந்துட்டு அப்ளை ஆகும் அதுக்காக ஓகே நம்ம இப்போ இந்த கலர் கரெக்டர் ப்ராசஸ் வந்துட்டு முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக வந்துட்டு ஐக்கு போயிடலாம் அப்புறமேட்டு ஃபேஸ் பார்க்கலாம் ஓகே இப்படி நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக நான் எப்படி பண்ணுவேன்னா ஃபுல்லாகவே கன்சிலிங் அந்த மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் எல்லாமே முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஐக்கு பண்ணால் ஐக்கு தனியாக ஃபேஸ்க்கு தனியாக இருக்காது அப்படின்ட்டு நான் மேக்சிமம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்துட்டு அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் கற்றுக்கும் போது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐக்கு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் ஃபேஸ்க்கு வரணும் அதுதான் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும் நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து அப்படி பழக பழகினதுனால அப்படி வந்துடுச்சு நானும் வார்த்தைக்கணும் ட்ரை பண்ணுற முடியல ஓகே எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக வந்து பிளெண்ட் ஆகிருக்கு நம்ம ஐக்கு முடிச்சுட்டு கூட இன்னும் கொஞ்சம் பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஐக்கு முன்னாடி ஐப்ரோஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஐப்ரோ இவங்களுக்கு எடுத்து கிளியராக இருக்குது இது எப்படி ட்ரா பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த மஸ்காரா ப்ரஷ் வந்து நான் எடுத்துட்டேன் மஸ்காரா ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு இங்கே மாதிரி இப்படி மேலே இருக்கும் இல்லையா ஹேரு இந்த ஹேரை வந்து நான் இப்படி மேலேயே வந்து சீவிட்டேன் இது வந்து ஒரு ஷேப் வர அளவுக்கு இப்படி மேலே மேலே எடுத்து செய்வார் அப்போ தான் நம்ம ஃபில் பண்ணும்போது நல்லா வந்து தெரியும் அப்புறம் கீழே வரும்போது இந்த மாதிரி ஒன்று சேர்த்தி சீவி விடணும் ஓகேவா இப்படி இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே இது அதே மாதிரி இந்த சைடும் நம்ம பண்ண போகிறோம் மேல் நோக்கி சீவிட்டேன் அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து ஒன்றா சேர்த்திட்டேன் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதுதான் வந்து ஆங்குலர் ப்ரஷ் ஐப்ரோவுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா இந்த ப்ரஷ் தான் ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த ஷார்ப் எஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஷார்ப் எஜ்ஜை வந்துட்டு நல்லா பாருங்கள் இந்த ஷார்ப் எஜ்ஜை தான் வந்துட்டு நான் இந்த இடத்துல வைக்க போகிறேன் இந்த இடத்துல வச்சு இப்படி உரைய போகிறேன் அது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நியூவாக யாராவது பார்க்குறீங்கன்னா நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகே நான் இப்படி டச் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஷேக் கொடுத்துட்டு இப்போது ஐப்ரோ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி இருக்க ஐப்ரோவை நான் இப்படி இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு கட் வருது இல்லையா அந்த இடத்துல இப்படி நான் பிடிச்சிக்க போகிறேன் இப்படி பிடிச்சிட்டு இங்கே இருக்கு இல்லையா வளைவு அதிலருந்து நான் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த லைன் விட்டுருக்கேன் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் தெரியக்கூடாது இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம கீழே ஒரு லைன் போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு உள்ளே டேரெக்டாக ஃபில் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு மேலே போட்டுவிட்டு அப்புறம் உள்ளே ஃபில் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் மேலே போடுறேன் ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு மேலே போட்டே கூட ஃபில் பண்ணுங்கள் மேலே போடும்போது இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பித்தோம் இல்லையா அப்படி ஆரம்பிக்கக்கூடாது இங்கே இந்த நேராக நேராக இருக்கு இல்லையா முடி அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியிலேருந்து வரணும் ஒரே ஒரு சிங்கிள் லைன் தான் வரணும் இந்த மாதிரி இங்கே ரொம்ப டார்க்காக வந்துருச்சு நான் இது டார்க்கை நான் வந்து சரி பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஐப்ரோவை நான் கிளியராக போட்டு காமிக்கிறேன் அது ஒன்ஸ் பார்த்துருங்க ஓகே நான் மறுபடியும் கலர் ஐ மீன் ஐப்ரோ ஃபில்லிங் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஐப்ரோ ஃபில்லிங்கோட லிங்க்கை வந்து நான் போடுறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கே காமிச்சிடுறேன் ப்ராடக்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாம் இங்கேருந்து அப்படி ஒரு லைனாக வந்துட்டு அதே மாதிரி இந்த நேர் நீ நேராக இருக்க முடியை விட்டுட்டு பக்கத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதாவது இந்த குட்டி குட்டி முடியெல்லாம் வந்து தெரியக்கூடாது ஒன்று ஒன்றா முளைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி எல்லாமே வந்து ஈவனாக தெரியணும் அந்த மாதிரி நம்ம ஐப்ரோ ஃபில்லிங் வந்து போடணும் ஓகே இதுதான் க பர்ஃபெக்ட் இதில் வந்து நான் இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் டென்ஸாக கொடுத்துட்டேன் அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது இப்போ ஃபில் பண்ணும்போது அதை நம்ம கரெ
ஆக்சுவலி ஒரு பர்ஃபெக்ட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறது பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறதை விட தப்பு பண்ணாலும் அதை வந்து சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு பாலிசின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நான் ஃபில் பண்ண போகிறேன் ஐப்ரோ உள்ளெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம இப்படி பார்க்க தான் வந்து ஒரு ரொம்ப பயமாக இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி தெரியும் ஐப்ரோ வந்து தப்பாக வந்துடுச்சோ அப்படி வந்து தெரியும் ஆனால் நம்ம முடிச்சுட்டு பார்க்கும்போது இந்த ஐப்ரோ தான் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அதனால் நீங்கள் யோசிக்காமல் இது நல்லா டார்க்காகவே பண்ணலாம் இப்போது இங்கே கீழேருந்து மேலே ரொம்ப அதாவது அதுக்கு நல்லா அழுத்தி கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து லைட்டாக தான் ஃபில்லிங் வரணும் அந்த மாதிரி நல்லா பாருங்கள் சில விஷயம் சொல்கிறத விட பார்க்கும்போது தான் இன்னும் நல்லா தெரியும் ஓகே இந்த அளவுக்கு இருந்தாவே போதும் இன்னும் லைட்டாக இருந்தால் கூட சூப்பராக தான் இருக்கும் பட் நம்ம அங்கே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் நான் அந்த அளவுக்கே போதும் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் ஐப்ரோ ஃபில்லிங் முடிச்சுட்டு நான் அந்த ப்ராடக்ட் காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த ஐப்ரோ ஃபில்லிங்கே வந்து இன்னும் உங்களுக்கு ஸ்கெச் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டியில் வருது ஐப்ரோ ஃபில்லிங் வந்து லிக்விட் பேஸில் நாம் இப்போ பவுடர் பேஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் லிக்விட் பேஸ்லலாம் கூட வருது இப்போது ஷாப் இல்லைனால எதுவும் வாங்க முடியறது இல்லை இல்லைனா அதுவும் அதுலேயும் எப்படி வரும் அந்த மாதிரி நம்ம காமிக்கலாம் நம்ம ஐப்ரோ முடிச்சிட்டோம் ஐப்ரோ ஃபில்லிங் வந்துட்டு இது தான் ஃபேஷன் ட்ரோன்ட்டு ஆக்சுவலாக இது நான் என்னோட ஊரில் இருக்க ஒரு ஷாப்பில் வாங்கினேன் இது ஆன்லைனில் அவைலபிளாக அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு லிங்க் போடுறேன் இது வந்து ரெண்டு கலர் ஷேடு இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இவங்களுக்கு நம்ம ஐப்ரோவை வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்க போகிறோம் இது வந்து ரெண்டு ஹைலைட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது அதாவது இது ஹைலைட்டர் கிடையாது லாகலோட ப்ரோ கன்சீல் இதில் வந்து நிறைய ஷேடு இருக்கு ஷேடு இருக்குது அது நம்ம ஹைலைட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கன்சீலராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஓகேங்களா இப்போது இது ரெண்டு ஷேடில் இது ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இப்போ இவங்க ஒரு வேலை ஒயிட் ஸ்கின் டோனாக இருந்தால் இந்த கலர் போடும்போது அவங்களுக்கு இது வந்து ஹைலைட்டாக காமிக்கும் ஒயிட்டோட இன்னும் கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்க மாதிரி காமிக்கும் ஆனால் இவங்க டஸ்கி ஸ்கின் டோன் இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்க ஸ்கின் ஒரு கலர் ஷேடு வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இல்லையா இப்போ இது வந்து நான் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இவங்களுக்கு இதுவே ஒயிட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது கலர் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க என்னோடய கேமராவில் இவ்வளோ தான் தெரியும் அதனால் கொஞ்சம் உத்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இவ்வளோ தெரியுது இல்லையா இதுவே இவங்களுக்கு பெட்டர் ஒயிட் கொடுக்குது அதனால் நம்ம இந்த ஷேடே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஷேடு வந்து நான் கொடுத்துட்றேன் ஷேடோட சேர்த்தி நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் இது வந்துட்டு ஒரு ஒன் கைண்ட் ஆஃப் கலர் தியரி தான் ஃபவுண்டேஷனுக்கும் இதே மெத்தடில் தான் நம்ம அவங்களோட ஸ்கின் கலருக்கு மேட்ச் ஆகிற ஃபவுண்டேஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஓகே இப்போ ஃபைனலாக எப்படியோ லாகலில் வந்து நம்ம இந்த ஷேட் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து நம்ம ஐப்ரோவுக்கு ஃபில் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் ஹேண்டில் வந்துட்டு இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து தீந்து போச்சு அதனால தான் சவுண்டில் வருது இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரஷ் வச்சு இவங்களுக்கு பண்ண போகிறோம் ஐப்ரோ வந்து ஹைலைட் பண்ண போகிறோம் எங்கே நம்ம போகிறோங்கிற மாதிரி என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம் ஹைலைட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி ப்ரஷ் எடுத்துட்டு இப்படி ஆக்சுவலாக நான் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு இதில் படித்தேன் கேர்ள்ஸ் வந்து மேக்கப் போட்டுக்கும் போது வாயை வந்து திறந்துட்டு போடுவாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆமாம் வா நிறைய பேர் வாயை திறந்துட்டு தான் மேக்கப் போடுறீங்களா அப்படின்னு கமெண்டில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு நல்லா நல்லா பக்கமாகவே வந்து நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணணும் ஓகே 
நல்லா பக்கமாக ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு மை காட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதை வந்து நான் ஹைலைட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஐப்ரோவை இதெல்லாம் ஓட்டலாம் ஆக்சுவலாக ஆனால் இப்போ பேசிக்காக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷ் இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம எல்லாமே ஃபுல்லாக போட்டுடுறோம் உங்களுக்கு ஐப்ரோ ஹைலைட் பண்ணுறதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணி கூட பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் அதிகமா இந்த இடத்துல போட்டுட்டு என்ன மாதிரி கஷ்டப்படாதீங்க லைட்டா எடுக்கும் போதே இங்க கொஞ்சம் எக்ஸஸா வந்திருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி வராமல் எடுக்கும் போதே கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷில் எடுக்கும் போதே ஓகே இது ப்ரஷில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஐப்ரோவும் ஐலைட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் அந்த பக்கம் நம்ம பிளைண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் மற்றது நம்ம பிளெண்ட் பண்ணுறதை விட இது ஒரு ஸ்டெப் கம்மியாக தான் பிளெண்ட் பண்ணும் இந்த ஐப்ரோ வந்து ஒரு ஸ்டெப் கம்மியாக தான் பிளெண்ட் பண்ணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்துட்டு இது நல்லா ஹைலைட்டாக காமிக்கும் ஆக்சுவலாக ஹைலைட்னால் என்னென்னா இந்த இடம் மட்டும் நல்லா ஒயிட்டிஷாக காமிக்கிறது இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஹைலைட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த டிவியில் மூவிலாம் வருது இல்லையா அதில் ஹீரோயின்ஸ்லாம் பாருங்கள் ஐப்ரோ தனியாக ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க அதிலலாம் ஹைலைட் பண்ணது நல்லா தெரியும் அந்த மாதிரி பாருங்கள் நிறைய மேக்கப் ஃபோட்டோஸ் அதிலலாம் கூட ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமேட்டு இப்போ நம்ம கண்ணுக்கிட்ட வரப்போகிறோம் நம்ம ஒரு வெறும் ப்ரஷை தான் வச்சு தேக்கிறேன் டென்ஷன் ஆகாதீங்க இப்போ ஐப்ரோ வந்து ஹைலைட் பண்ணி நம்ம முடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி நான் இதுக்கு என்ன கன்சீலர் யூஸ் பண்ணணும் அதே கன்சீலரை வந்துட்டு கண்ணுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கண்ணுக்கு இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டே லோஷன் போட்டிருக்கேன் அடுத்து ப்ரைமரும் போட்டிருக்கேன் கலர் கரெக்டரும் கண்ணுக்கு அப்ளை பண்ணேன் இல்லையா இப்போ தான் வந்து நான் கன்சீலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அதே லாகலோட ப்ரோ கன்சீல் தான் அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு கன்சீலர் அப்ளை பண்ணுறதுனால ஐ ஷேடோ வந்து இன்னும் ரொம்ப நேரம் ஸ்டே ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அதனால தான் நம்ம கண்ணுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி பேட்சஸ்லாம் இல்லாமல் நல்லா கிளியராக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ரெண்டு சைடுமே அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஹைலைட் பண்ண பார்த்திங்களா அந்த இடத்த நம்ம டச்சே பண்ணக்கூடாது கன்சீலிங் வச்சு அந்த இடத்த அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கு அதுக்கு கீழே மட்டும் நீங்கள் கன்சீலிங் பண்ணால் போதும் ரொம்ப லிக்விட் ஸ்டேஜில் இருந்தால் நம்மளால் ஐ ஷேடோ போட முடியாது அதனால் ஓரளவுக்கு அது ஸ்கின்னோட இதாகணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ப்ரஷ் வச்சு கூட பிளெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை ப்ரஷில் பிளெண்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா கை வச்சு பண்ணுங்கள் இல்லைனா பிளெண்டர் வச்சு பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த அளவுக்கு நான் ஐ ஷேடோவை போட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு நீங்கள் ஐப்ரோ நடுவில் ஃபில் பண்ணேன் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ரெண்டு கண்ணுக்கும் நான் கன்சீலிங் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா 
இதை விட இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கா இல்லை கரெக்டாக இருக்கா கம்மியாக இருக்குது ஓகே இந்த இடத்துலையும் நான் இப்போ கன்சிலிங் பண்ணி முடிச்சிட்டா ரெண்டு கண்ணுக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த இடத்துல காம்பேக்ட் போட போகிறோம் காம்பேக்ட் ஆர் லூஸ் பவுடர் அந்த மாதிரி போடுங்க ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ரைமர் வந்துட்டு பிஎஸ்சியோடது தான் ஃபவுண்டேஷனும் அதே யூஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் காம்பேக்ட் மட்டும் கலர் எசன்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு இருக்கேன் இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நான் இந்த கலர் எசன்ஸோட காம்பேக்ட் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா இது லூஸ் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் சாரி காம்பேக்ட்னு சொல்லிட்டேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ தான் பார்க்குறீங்கன்னா போய் பேசிக் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இதை விட அதில் நான் நல்லா க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே இந்த மாதிரி நான் காம்பேக்ட் இந்த மாதிரி குட்டி ப்ரஷ் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி எடுத்துகிட்டு காம்பேக்டை ஐ மீன் லூஸ் பவுடரை வந்து அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு பேஸாக இருக்கும் நல்லா ஐ ஷேடோ போகிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப நேரம் ஸ்டே ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இப்போ ஓகேவா இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு முடிச்சிடும் இப்போ வந்து ஐ ஷேடோ நம்ம போட போகிறோம் நம்ம ஐக்கு வந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் அவங்களோட சாரீ கலர் வந்து கோல்டு அண்ட் பர்பிள் நான் சாரீ கலர் தனியாக காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ வந்துட்டு இவங்க டஸ்கி ஸ்கின் டோன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் வந்து இந்த ப்ரௌன் ஷேடு ஆக்சு ஒயிலட் கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அது ரொம்ப வந்து டார்க்காக தெரியும் டார்க்காக போடுறது தான் ஹெச்டி மேக்கப் ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து அது செட் ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இந்த ப்ரௌன் கலர் வந்து எடுத்திருக்கோம் நான் இந்த ப்ரௌனுன்னு சொல்லிடுறேன் இந்த ப்ரௌன் இருக்கு இல்லையா இது இது வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இது எடுத்துட்டு இந்த இதுவும் ஐப்ரோஸ்க்கு கீழேயும் கண்ணுக்கு மேலேயும் ஒரு லைன் மாதிரி வரும் கட் ஆகும் பாருங்க அந்த இடத்துல வந்து நான் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த ப்ரௌன் கலர் வச்சு ஓகே இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணி இப்போ வந்து நான் இதுலேயும் கொஞ்சம் பொசு பொசுன்னு இருக்கிற ஆங்குலர் ப்ரஷ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதோட ப்ரஷ்ஷு இந்த ப்ரஷ்ஷு பிராண்டு வந்துட்டு பிஎஸ்சி கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா ஆனால் ப்ரஷ்ஷை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போடணும் தான் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க என்ன ப்ராப்ளம்னா என்கிட்ட பிளெண்டரும் இன்னொரு ப்ரஷ்ஷும் வந்து அவைலபிள் கிடையாது அதுவும் வாங்கிட்டா நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒட்டுக்காக போட்டேன்னா இந்த பிகினர்ஸ்க்கெலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரஷ்ஷை பற்றி கிளியர் நாலேஜ் கிடைக்கும் இல்லையா அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் எனக்கு அது கையில் கிடச்சதும் அந்த வீடியோ நான் போட்டுடுறேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுணும் இந்த கோடு இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஃபுல்லுமே ஓரளவுக்கு பிளெண்ட் ஆகிடணும் அதுக்கப்புறம் மேலே கொஞ்சமாக இருக்கலாம் அது மேலே வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து இருக்கலாம் இப்படி எடுத்து விட்டோம்னா மேலே வந்து கொஞ்சம் லைட் ஆகும் அது நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் வரும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஐ ஷேடோ ஆகட்டும் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டினிங் ஸ்ட்ரைட்டனிங் பண்ணுறதாகட்டும் இதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் நமக்கு இன்னும் நல்லா வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி பேச்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னொரு தடவை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து காம்பேக்டாக லூஸ் பவுடர் வந்து போடலாம் ஆக்சுவலாக ஆடியோ சரியாக இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் மைக்லாம் கூட வாங்கல நம்ம ஸோ ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க நான் முடிஞ்ச மறந்து போயிடுறேன் அப்பப்போ நம்ம சத்தமாக பேசணும் அப்படிங்கிறத நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு சத்தமாக பேசுகிறேன் இருந்தால் ஹெட்ஃபோன் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சவுண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நான் போட்டுட்டு ஃபுல்லாக போட்டுட்டு மேலே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழுத்து விட்டுட்ருக்கேன் மேலே வந்து லைட்டனாக தான் நம்ம கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஹைலைட் வந்து டச்சே பண்ணிடக்கூடாது ஐ மேக்கப்ஸ் மட்டும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அது நம்ம மேக்கப்பாக இல்லாமல் வெறும் ஐக்கு மட்டும் பார்க்கறதுனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அந்த ஐ மேக்கப் வெரைட்டிலாம் உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு டைம் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லிட்டிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஓகே அது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் யார் யாருக்கெலாம் வேணுமோ அவங்க ஒரு ஒன்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கமாண்டு ஓகே நாம் இப்போ வந்து இங்கெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அந்த ஒரு கேப் இருக்குல்ல இது ஆக்சுவலாக க்ரீஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த இதை வந்து முடிச்சிட்டோம் அந்த வீடியோவில் வந்து நான் தெரியாமல் இந்த இடத்த லிட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் அந்த இடம் லிட்டு கிடையாது இந்த இடம் தான் வந்து லிட்டு அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஐப்ரோ வந்து ஃபில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் டஸ்கி ஸ்கின் டோன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாப
ஓகேவா இந்த மாதிரி நான் எப்போவுமே வந்து ஆல் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஹெச்டி மேக்கப்லேயும் அதுக்கப்புறமேட்டு சிம்பிள் மேக் ஓவர்லேயும் இந்த மாதிரி கண்ணை வந்து டிவைட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாக ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஒரு பாதி வந்து ஒரு கலரும் அந்த பாதி வந்து இன்னொரு கலரும் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இந்த பக்கத்துக்கு இந்த பக்கத்துக்கு இந்த பக்கம் நான் என்ன கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா கோல்டன் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே கோல்டன் கலர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னொரு ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் சாரி என்ன கோல்டோ அதே கோல்டே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் கீழே வந்து நீங்கள் செல்லோ டேப்ஸ் அந்த மாதிரி ஒட்டிக்கலாம் கீழே படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் ஒயிட் அல்லது எல்லோ கலரை வந்து நம்ம நடுவில் அந்த ரெண்டு கேப் பிரித்தோம் இல்லையா அது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி ஒரு ஃபுல்ஃபில்னஸ் கிடைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம ஒயிட் கலர் ஆர் கோல் அந்த ஒவ்வொரு ஷேடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கோல்டு ஒயிட் அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கணும் அது வந்து நம்ம ஐக்கு மட்டும் பார்ப்போம் இல்லையா அப்போ வந்து அதை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஐ இப்படி ஒரு ரவுண்டாக நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ரெண்டு கலரும் மேட்ச் ஆகிட்டு நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் மாதிரி இந்த கண்ணை நான் இப்போ டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் டிவைட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் ஆஃப் இருக்கு இல்லையா அது ஃபுல்லாக நான் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபில் பண்ணிட்டு நல்லாவே டார்க்காக ஹெச்டி மேக்கப்லாம் வந்து ஃபில் பண்ணலாம் அப்போ தான் நல்லா கேமராவுக்கு சூப்பராக தெரியும் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ இந்த பக்கம் வந்து இன்னொரு கோல்டு கலர் நல்லா டார்க்காக நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ சிம்பிள் மேக்கப்க்குலாம் நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் ஷேட் கொடுத்தாவே வந்து ஓகேவாக இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இப்போ கோ ஒயிட் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இவங்களுக்கு நான் இப்போ ஒயிட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கலர் பொறுத்து இதை மாற்றிக்கலாம் நடுவில் நம்ம ஸ்ம மெச் பண்ணி விடுறோம் இல்லையா அந்த கலரை வந்து மாற்றிக்கலாம் இது இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மெரூன் கூட போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஐலைனர் வந்து வைக்க போகிறோம் இவங்களுக்கு நான் வந்து ரொம்ப தின் லேயர் தான் வைக்க போகிறேன் ஐலைனர் வந்து நெலிஃபோட பிராண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஓகே ரெண்டு சைடும் கரெக்டாக வந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கிறேன் பார்த்துட்டேன் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து ஃபேஸ்க்கு போக போகிறோம் ஐலைனர் காயத்துக்குள்ளே நம்ம ஃபேஸை முடிச்சுட்டு வந்துட போகிறோம் நம்ம ஃபேஸ்க்கு ஆல்ரெடி என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரை லோஷன் போட்டிருக்கோம் தென் ப்ரைமர் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் கலர் கரெக்டரும் பண்ணிட்டோம் இப்போ கன்சீலிங்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம இவங்களுக்கு சூஸ் பண்ணி வச்ச ஷேடே வந்து நம்ம கன்சீலருக்கு யூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து அதே லாகோலோட ப்ரோ கன்சீலரை வந்து எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு 
வந்துட்டு இப்போ பேக் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷனே எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிரைலானில் கூட இதே மெத்தடில் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த கன்சீலர் வாங்க முடியல அப்படின்னாலுமே கூட நீங்கள் வந்து கிரைலான்லேயே நம்ம இன்னொரு கலர் இருக்கும் இல்லையா நான் வந்து அதை காமிக்கிறேன் தனியாக மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கலர் கரெக்டர் பண்ணியிருக்கோம் இவங்களுக்கு ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து இது இருக்கிறதுனால நான் ஓரளவுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே கன்சீலிங் வந்து பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம கன்சீலிங் முடிச்சுட்டு ட்ரைலானில் எந்த கலர் வந்து இவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐ மேக்கப் முடித்தா வந்து பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் போக போக நமக்கு கிளியர் ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் இப்போ ஓரளவுக்கு எப்படி மேக்கப் பற்றின நாலேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கிற சைட் நீங்கள் போய் மேக்கப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஐ மேக்கப் போடாதீங்க ஃபேஸ்க்கு போட்டுட்டு அப்புறமே ஐக்கு போட ஆரம்பிங்க ஏன்னா அவங்க ஐயை பார்த்துட்டே என்ன மேக்கப் லுக் நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஹெச்டி எல்லாமே நல்லா கிளியராக இருக்க மாதிரி ஹெச்டி ஆர்டிஸ்ட்டாக இது பண்ண போகிறது கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தானே நம்ம இது பண்ண போகிறோம் அதனால் நீங்கள் ஸ்டார்டிங் வந்துட்டு போய் பண்ணுற இதில் வந்து மேக்கப்போட நாலேஜ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டு ஐக்கு போட்டு காமிக்காதீங்க ஃபேஸ்க்கு போட்டு அப்புறமேட்டு ஐக்கு வாங்க அதே மாதிரி டெமோ மேக்கப்லாம் வந்து போட்டு காமிச்சிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமேட்டு போகலாம் இப்போ நான் பேக்கோட ஃபவுண்டேஷன் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதோட ஷேட் வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஷேட் வந்து இவங்களுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கலர் எடுத்திருக்கேன் என் ஹேண்டில் இருக்கு இல்லையா அந்த கலர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஹேண்டில் வந்து கலர் எடுக்கக்கூடாது நான் நல்லா தெரியணுங்கிறதுக்காக எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கே இத்தனை சிக்ஸ் கலர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா பியோர் ஒயிட்டாக இருக்குது இது வந்து பிளாக்காக இருக்குது இது வந்து சாண்டில் கலரில் இருக்குது இது இன்னொரு கலர் ஒவ்வொரு கலரும் டிஃபர் தெரியுதா இது நல்லாவே ஓரளவுக்கு பிளாக் ஸ்கின் டோனாக இருக்குது இப்போ இவங்களுக்கு வந்து நான் இந்த இது போடுறேன் இது வந்து ஓரளவுக்கு டஸ்கி ஸ்கின்னை வந்து ஒயிட்டாக காமிக்கும் இது நான் போட்டேன்னா இன்னும் இவங்களோட ஸ்கின்னோட மெர்ஜ் ஆகிற கலர் நெத்தியில் வந்து எல்லாருக்குமே எப்போவும் வந்து இந்த கலர் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்கும் அது இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கின் மேட்ச் ஆகுது இது ஒயிட் ஆகுது அந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இவங்களுக்கு நான் ஒய் ஓரளவுக்கு ஒயிட்டாக இருக்க மேக்கப் தான் போட்டு காமிக்க போகிறேன் அதனால் நான் பேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு வேளை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த கலரே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஓகே நான் எல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து இது பண்ண போகிறேன் ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறேன் ஃபவுண்டேஷனை லைக் திஸ் டைப் ப்ளெண்டர் வச்சு தான் நான் இந்த டைம் வந்து பண்ண போகிறேன் அப்படியே நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் போட்டு முடிச்சுட்டு ஹைலைட் கான்டோர் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லிப்க்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கே கூட லிப்க்கு மாய்ச்சரைசர் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அது நல்லா கொஞ்சம் மாய்ச்சர் ஆகி நம்ம லிப்ஸ்டிக் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கே அந்த மாதிரி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த பிளெண்டர் வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி தண்ணி அடித்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி ஒரு மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சதில் இப்படி ஒத்தி எடுக்கணும் அதுதான் வந்து பிளெண்ட் பிளெண்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது ஃபவுண்டேஷன் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக இப்படி இது பண்ணுறதை விட நம்ம ஒத்தி எடுக்கிறது தான் பெட்டர் இப்படி ஒத்தி ஒத்தி எடுக்க எடுக்க நல்லா பிளெண்ட் ஆகிறது தெரியுது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணும் ரொம்ப இந்த ஐப்ரோஸையோ நம்ம ஹைலைட் பண்ண பிளேஸையோ ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துலலாம் நம்ம பொறுமையாக இது பண்ணும் நம்ம நான் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக இப்போ நம்ம முகூர்த்தம் அந்த மாதிரி போகிறோன்னா ரொம்ப வந்து வேகமாக பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்காக நான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி பண்ணி இது பண்ணும்போது ஐ ஷேடோ கொஞ்சம் இதாகிடும் ஆனால் நான் எப்போவும் ஃபேஸ்க்கு பண்ணிட்டு தான் அடுத்து ஐக்கு பண்ணுவேன் பட் ஆனால் ஐக்கு பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ்க்கு பண்ணுறது தான் ரொம்ப பெட்டர் 
அது நீங்கள் இருக்கிற இடத்தை பொறுத்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பிளெண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டோம் அப்படியே கேப்பில் நான் வந்து கழுத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து கான்டோர் பண்ண போகிறோம் கான்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டிக் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை விட டார்க்கேனா உங்கள் கிட்ட வேறு ஏதாவது ஸ்டிக் இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதிலருந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்ன பாரு என்னை பாருங்கள் அப்படி பண்ணுங்கள் ம் இந்த மாதிரி கஸ்டமரை பண்ண சொல்லிவிட்டு நல்லா இந்த இடத்துல ரெண்டு கோடு நீங்கள் வந்து போடணும் இருங்க காமிக்கிறேன் நான் இன்னொரு தடவை சைடு இமேஜில் வந்து அதை காமிக்கிறேன் இது எதுக்குன்னா ஃபேஸில் வந்துட்டு ஒரு கட் கொடுக்கறதுக்காக இந்த இது வந்து போடணும் நம்ம அது இன்னும் நீங்கள் டார்க்கெனாக போட்டாலும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப லைட்டனாக இருக்குது ஓகே இந்த மாதிரி நான் இன்னும் டார்க் அண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் டார்க் டார்க் அண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் ஃபவுண்டேஷன் எடுத்து போட போகிறேன் நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் கான்டோர் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த இந்த கலரில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் கான்டோரும் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை நம்மளோட க்ரைலான் பேலட் ஆல் இன் ஒன் அதை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே தான் இந்த மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நோஸ்க்கு நான் சைடில் இமேஜ் போடுறேன் எங்கே இது பண்ணுன்ட்டு இந்த மாதிரி நோஸ்க்கு எல்லாம் கான்டோர் முடிச்சுட்டு அப்படியே சென்டரில் கொஞ்சம் அதே மாதிரி ஃபேஸை சுற்றி இப்போது இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய நெத்தி இல்லையா ஆனால் நம்ம கான்டோர் வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்போ தான் அவங்களோட ஃபேஸ் வந்து சின்னதாக தெரியும் நம்ம கான்டோர் பண்ணுறது மூலிமா ஃபேஸை சின்னதாக ஷேப்பாக ஷேப்பாக கூட காமிக்க முடியும் ஓவலாக அந்த மாதிரி ஷேப்பாக கூட நம்ம காமிக்க முடியும் இவங்க ஃபேஸ் ஃபுல்லாக நான் ஷேப் கொடுக்கறதுக்காக எல்லா இடமும் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஃபேஸை சுற்றி ஓகேங்களா கான்டோரில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கேளுங்க ஓகே நான் இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல மட்டும் நான் ரொம்ப இறக்கி அவங்க நித்திய விட கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் நான் இறக்கி வந்து கான்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் டார்க்கான ஷேடு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கே ஒரு நாலேஜ் வரும் நீங்கள் போக போக கற்றுக்க கற்றுக்க உங்களுக்கே கொஞ்சம் நாலேஜ்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த மாதிரி ஆ பிளெண்டரில் வந்து நான் ஆல்ரெடி வாட்டர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த மாதிரி எடுத்துட்டேன் ஃபுல்லாக வந்து இப்படி கீழே பார்த்து பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுறேன் இது வந்து மேலே பார்த்து பிளெண்ட் பண்ணுறேன் இப்படி இந்த பக்கமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு ஓகே ஓகே சைட்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்படி இந்த இடத்துல ரொம்ப பார்த்து பொறுமையாக பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கமும் ஓகே இப்படி பண்ணிவிட்டு தெரியக்கூடாது இப்போ நம்ம கான்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி அதாவது கான்டோர் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறது தெரியணும் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் தெரியக்கூடாது அதனால் இங்கேருந்து நல்லா இப்படி இது பண்ணி பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஓகே மேல் நோக்கி நம்ம பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ண போகிறோம் வச்சுட்டோம் ஹைலைட் பண்ண போகிறோம் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு அதை விட ஒரு ஸ்டெப் ஒயிட்டான கலர் வந்து நான் எடுக்க போகிறேன் இது எந்த அளவுக்கு ஒயிட்டாக இருக்குதுன்னு தெரியல பார்ப்போம் இவங்க கலருக்கு செட் ஆகிடும் இதை விட நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் ஒயிட் கம்மியாகவும் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபவுண்டேஷனும் வந்துட்டு நீங்கள் இதை விட ஒரு ஸ்டெப் வந்து கம்மியாகவும் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஸ்கின் டோன் இருந்தால் ஓகேவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து ஃபவுண்டேஷன் போட ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம ஹைலைட் பண்ணுற டெக்னிக் என்ன இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஐ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஐக்கு கீழெல்லாம் டார்ட் சர்க்கிள் இருக்கும் நம்ம இங்கெல்லாம் ஃபவுண்டேஷன் போடல இல்லையா அதனால் இந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ணும் அப்போ இன்னும் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கன்சீலர் போட்டு அந்த மாதிரி பண்ண தேவையில்லை இங்கே வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும் அப்புறம் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்காது ஆனால் நேபு வச்சுக்கணும் அப்படி தான் நான் போடுறத ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்காது தென் வந்து இங்கே ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் எல்லோரும் இதை பார்த்து யாராவது மேக்கப் கற்றுட்ருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளுதே நம்ம சஜஷன் பண்ணுறதே வாங்குறீங்க இல்லை வேறு சும்மா மாற்றி கூட வாங்குறீங்கன்னா உங்களோட ஒர்க்கை வந்து என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் அனுப்புங்க எப்படி நீங்கள் மேக்கப் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கண்ண மேலே பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இதுலேருந்து நாலேஜ் கெயினாக இருக்குது நம்ம என்ன மிஸ்டேக்காக இது பண்ணியிருக்கோம் வேறு என்ன இன்னும் இதாக சொல்லித்தரலாம்
அதுக்கப்புறமே கூட எனக்கு அனுப்புங்க ஓகே இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இப்போ நம்ம ஹைலைட் எல்லாம் ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து பிளெண்ட் பண்ணுறதா பர்க்கு இந்த மாதிரி நம்ம பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மூக்குக்கிட்ட மட்டும் நல்லா மூக்கு ஷார்ப்பாக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டனாக மட்டும் பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இந்த இடத்துல நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கண்ணு சாரி இந்த கண்ணம் ஓகேவா இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக வந்து பிளெண்ட் பண்ணிட்டோம் பிளெண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ எகே நீ உங்களை ஐயை திறந்து மேலே பார்க்க சொல்லி கண்ணுக்கு கீழே இது வந்து பெஸ்ட் நம்ம கையில் பண்ணுறது ப்ரஷ்னாலும் அந்த சின்ன சின்ன இது ப்ரஷ்ஷோட இது இருக்கு இல்லையா முடி அதை வந்து அங்கே போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த பிளேஸ் மட்டும் நீங்கள் கையில் பண்ணுறது இட்ஸ் பெட்டர் கொஞ்சம் பேச்சஸ் வரக்கூடாது வருது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி பேச்சஸ் வந்தால் இப்படி ஒத்தி ஒத்தி எடுத்திங்கன்னா அந்த பேச்சஸ் போயிடும் ஓகே பேச்சஸ் வராமல் நம்ம பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த கண்ணுக்கும் ஓகே இப்போ நல்லா கன்சீலிங்கும் ஹைலைட்டோடு சேர்த்தி முடிச்சிருக்கோம் இந்த ஒரு ஸ்டெப்பு தான் மற்ற மேக்கப்புக்கும் இதுக்கும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நம்ம கன்சிலிங் இவ்வளோ தூரம் கன்சிலிங் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு கீழே இருந்து ஹைலைட் பண்ணுவோம் இது வந்து நம்ம கண்ணுக்கிட்ட இருந்து ஹைலைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது ஒன்று தான் டிஃப்ரெண்ட்டு அது அதனால் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க இவங்களுக்கு டார்ட் சர்க்கிள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து இங்கேருந்தே இது பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நெயில் கட் பண்ண சொல்லி ஃபேஷியல் வீடியோவில் கொஞ்சம் சஜஷன்ஸ் வந்துருந்துச்சு என்ன ப்ராப்ளம்னா நெயில் ஆர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் நெயில் வளர்த்தி தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக அது வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இப்போ நீங்களே வளர்த்துறீங்க அப்படின்னாலும் இங்கே பாருங்கள் நான் இவங்களுக்கு நெயில் இப்படி எடுத்துடுறேன் நான் வந்து இப்படி பண்ணனா தான் அவங்களுக்கு குத்தும் அந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகாத வகையில் நீங்கள் பண்ண கற்றுக்கிட்டால் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா இப்போ நம்ம பியூட்டிஷியன் ப்ளஸ் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் தான் நிறைய பேர் வெறும் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் கிடையாது வெறும் பியூட்டிஷியன் மட்டும் கிடையாது யா நிறையா யாருமே அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நெயில்ஸ் வந்துட்டு குத்துறது கம்மியாகும் இப்போ வந்து எல்லாமே நான் பிளெண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் லிக்விட் இதாக இருக்கிறது எல்லாமே அதே மாதிரி ஸ்கின்னும் நல்லா ஈக்குவலாக இருக்குது ஈக்குவல் ஈவன் டோனாக வந்துட்டு இருக்குது இப்போ நான் கலர் அசன்ஸோட லூஸ் பவுடர் எடுத்துருக்கேன் நம்ம ஐக்கு யூஸ் பண்ணல அது அதை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு நல்லா இப்படி உதறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமே இந்த மாதிரி இது பண்ண ஆரம்பிங்க லிப்புக்கு வந்து லிப்புக்கு வந்துட்டு நான் லிப்பாம் போட்டிருக்கேன் சரி ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி இடத்துலாம் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் சின்ன ப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துட்டு எல்லா சைடும் இப்படி பவுடர் வந்து ஈவன் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கணும் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட்டு அப்ளே எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ண போகிறோம் காம்பேக்ட்டு போட்டு முடிச்சிட்டோம் லிப்பு முடிச்சுட்டு லிப்பம் போட்டிருக்கேன் லிப்புக்கு லிப்பு முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ண போகலாம் ஓகே ஓகே ஓரளவுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு பேலன்ஸ் நம்ம லிப்ஸ்டிக்கில் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் 
நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா எவான் எவானோட ட்ரூ கலர் லிப்ஸ்டிக் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த லிப்ஸ்டிக் ஆக்சுவலாக சூப்பராக இருக்குது ஆனால் நான் ஒரே ஒரு ஷேட் தான் வாங்கினேன் அந்த ஷேடே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதோட ரேட் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு நினைக்கிறேன் நான் ஓகே லிப்ஸ்டிக் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இவங்களுக்கு வந்து நான் ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ளஷ் யூஸ் பண்ணல ப்ளஷ்ங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ரோஸ் பவுடர் மாதிரி அது வந்து இவங்களுக்கு நான் யூஸ் பண்ணல இதுவே கொஞ்சம் டார்க்காக யூஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே லைட்டாக ஹைலைட்டர் வந்து ஒயிட் கலரை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி இங்கேருந்து வந்து இப்படி வர ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து இதில் டஸ்கி ஸ்கின் டோனுக்கு மேக்கப் பண்ணுறது உங்களுக்கு நீங்கள் சிம்பிளும் ஹச்டியும் பார்த்துட்டு வந்தால் ஓகே இந்த இடத்துல இது தான் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ தான் நீங்கள் அதில் நல்ல நாலேஜை வளர்த்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஓகேவா அந்த மாதிரி புரியுதா நான் இப்போ சொல்லாமல் போடுறது அப்படின்னு கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லிவிடுங்க கமெண்டில் கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காம கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் நான் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா அப்படின்னு நான் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிட்டேன் ஃபேஸோட சென்டர் சைடு வந்து ஹைலைட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இவங்களுக்கு மேக்கப் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு இந்த லிப்புக்கு மேலேயும் கீழேயும் இன்னும் அவங்களுக்கு ஸ்வெட் ஆகிட்டே இருக்கனால டார்க்கனாக இருக்குது அதனால் இன்னொரு தடவை நான் கன்சீலிங் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வந்து இது காம்பேக்ட் போட போகிறேன் அது வந்து இப்போ லிப்ஸ்டிக் இது பண்ணாமல் நம்ம வந்து பண்ணணும் மேபிலினோட காஜல் வந்து எடுத்திருக்கேன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுடுறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஐக்கு கீழே வந்துட்டு இந்த மாதிரி அன்ஃபிட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபிட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு காஜல் இது பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்ணை இழுத்துக்கிட்டாவே அவங்களுக்கு வந்து வலிக்காது கண்ணில் வந்து பட்டா தானே வலிக்கிறதுக்கு கண்ணு தண்ணி வரும் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் இழுத்து போட்டாவே அந்த கண்ணில் படாமல் இருக்கும் தண்ணி வராமல் இருக்கும் பாருங்கள் நான் இவ்வளோ அளவுக்கு இழுப்பேன் நல்லாவே ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ரெண்டாவது நான் போடுவேன் ஓகே காஜல் போட்டாச்சு இப்போ நான் மஸ்காரா வந்து போட்டுட்ருக்கேன் நான் வந்து ஹச்டி மேக்கப்பில் வந்து இந்த ஐ லேஷை வந்து எப்படி பிளேண்ட் பண்ணுறது ஐ லேஷ் கேர்லர் வச்சு எப்படி கேர்ல் பண்ணுறதுன்னு போட்டிருப்பேன் அதை போய் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஐ லேஷ் வந்து வைக்க போகிறோம் ஐ லேஷ்க்கு வந்து நான் இப்போ நார்மலான ஐ லேஷ் தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஐ லேஷ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஐ லேஷ் கம் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ஐ லேஷில் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு நம்ம இப்போ இந்த ஐ லைனர் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துலேருந்து ஐ லைனரும் அந்த கீழே கண்ணோட முடி இருக்குல்ல அதனால் ஒட்டுற மாதிரி இப்படி வந்து பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண வந்துடும் காயிறதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் இப்படியே பிடிச்சிட்டுருங்க இப்போது கொஞ்சமாக காஞ்சி வாட்டி கஸ்டமரை வந்து ஐயை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் ஐயை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் கம்ஃபர்டபுளாக கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இவங்களுக்கு ஐ லேஷ் வைக்கிறது பிடிக்காது அதனால் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் டைம் வைக்கும்போது எல்லாருக்குமே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது 
இருந்தாலும் நீங்க கண்ணு தண்ணி வர அளவுக்கு அன்பர்ஃபெக்டா வைக்க கூடாது அது மட்டும் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து ஐ லேஷ் வைக்கலாம் டஸ்கி ஸ்கின் டோனுக்கு போட்ட பிரைடல் மேக்கப் கம்ப்ளீட் லுக் ஆமைக்க போகிறோம் எல்லோரும் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இதே டோனில் இதே ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு அது எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபோட்டோ அனுப்புங்க ஹேர் ஸ்டைல் போடாததுக்கு ரீசன் வந்துட்டு என்கிட்ட ஹேர் ஸ்பை வந்து தீந்து போயிடுச்சு கண்டிப்பாக ஸ்டாக் வந்ததுமே நான் ஹேர் ஸ்டைல் வீடியோ மட்டும் தனியாக போட்டுடுறேன் ஓகே இப்போ எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம் பிளாஸும் வந்து அவைலபிள் கிடையாது இந்த ஜுவல்ஸ்லாம் எங்கே வாங்கினேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் சொல்லிடுறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண